做最强的男人。According to the news report, many American is not the reason of the crime. 呃 ，according to the news report, many American in the northern region of the country are overweight. This problem can be traced by their eating habits: hamburger, French fries, and Coca Cola. Hu Ge, I think your English has a sound. Why you don't have a sound? You read, you read. I'll read for you. Ah, come, look at this. According to the news report. Many Americans in the north region of the country are overweight. This problem can be treated by eating habit, hamburger, french fry, and Coca-Cola. This, what 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 are you reading? Hamburger. The last one. Coca-Cola. Coca-Cola. You don't know. 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 这才是标准的英语口音呐、啊！睡觉啊，峰哥，这个对我们来讲有点难哎。为什么他看不懂啊？哎，小三，小三啊，你看得懂吗？你都看不懂了，我怎么可能看得懂啊？那你上课都在干嘛、啊？你在干嘛？我就在干嘛呀，峰哥。你看这个，吃饭，不懂。I'm sorry. Wait a moment. Interesting. Besides， 啊，胡哥，我能不能拜托你？我要唱念了。真的很吵哎，脑瓜子痛，咋的？还不让人奋发图强了呢？你裤子呢？这么多穿裤子，不懂了吧？这个东北是一个非常好的寓意，什么寓意啊？这是什么色？紫色。这是什么部位？屁股。屁股，搁东北叫做腚。这叫指定能行，明白不？行，哎，我给你们每个人啊都批发了一条，咱们大家一起指定能行。哎 ，In other words, last but not， 还要泼多久啊？一直抱着吧，别撒手啊。What's more, that is to say, Ting Shu, they are doing very hard work. But they are all because of the rules of the school board. 哎，我觉得这次他们真的有可能会通过。是呀、啊，我也很担心他们通过、啊。如果他们通过了考试，肯定又会像之前一样拽啦。闸门中为了能够重新回到游道社，学习居然开始那么认真。阿姆利伯布，那我们现在应该怎么办呢？王府其实还好 ，It's just a little bit crazy， 但是闸门风就不一样啊。那个家伙，跟个恐怖分子一样啊！那么暴力，此人不宜久留，找到要害，咱找出个没办法咯，贾布斯里的地位也越来越不保了。哎，我听人说他好像学习都不是班级第一了吧？不是吧？你们不要啰嗦了，我上次是因为没有休息好，我下次就会考第一了。先休息一下吧，吃个泡面，来。哎
你来这样好，明天就要考试，你帮我看看，我也亡羊补牢一下。峰哥，这么看得起我？啊？你看清楚了，我可是罗小贵。峰哥，我觉得你不用什么亡羊补牢了，你的羊圈全是窟窿。峰哥，假不知拉个群，叫我们要集合一下。这叫我又想干嘛了？哎，妹儿啊，这么晚你也搁这儿呢？哎哎哎哎，那喊谁妹儿呢？这我妹儿，她回不回家跟你有什么关系？小布斯，你到底把大家叫出来干嘛？这么晚了，把大家召集到这里来，是想要说一件很重要的事情。什么事啊？非要在晚上说？就是，黑灯瞎火，我都被蚊子咬好几个包。这次的考试呢，对张文峰同学来说特别的重要，所以我希望他可以及格，重新回到社团。少在那边装了，还不是你跟贾主任定的是什么烂规矩啊？其实最近，我看大家努力的样子，我也很不忍心，所以，我希望把大家团结到一起，一起度过难关。啥意思啊？咋团结啊？喂，那你叫我来干嘛？发错人了。不愿意。为什么？因为我不想看到你失去梦想的样子。嗯。如果你到期中考试再不及格，那也要解散社团，永久停止活动。我觉得你不用什么亡羊补牢了，你的羊圈全是窟窿。张文峰，你有把握可以及格吗？如果你不能回到社团的话，那你的梦想怎么办呢？你还不能挺有主意啊？咋的？真打算作弊啊？你不懂啊！我这是为了……行行行，别说是没用的，咋的？摔跤是最重要的。我们是柔道。行行行，你说说柔道，咋的？你就不玩那柔道能死啊？你管好你自己啊
归我自己的路。张卫峰，我觉得你这人吧，平时小忙的挺多，但我敬重你还是个爷们儿。老爷们儿能干弄虚作假的事儿啊？你什么都不懂就不要乱讲好不好？你根本就不懂我现在的处境呢、啊。啥处境也不好使。我告诉你，作弊换来成绩，那都是假成绩。你就就好比你跟别人去柔道。你躺定一顿撕吧，结果最后人是故意输给你，假的，你最后啥心理感受啊？偷鸡摸狗换来成绩啊，到最后啊，你狗屁都不是，好好想想。张万峰，你别让我瞧不起你。解散社团，治标不治。那你有什么想法？我记得张文峰在账现在应该已经背了不少处分。如果他刚好在犯一个什么大事，例如考试作弊，那就直接开除学籍。不正好，以免后患。可是以张文峰的个性，他应该不会作弊吧？他会的。今天我就让你知道，什么是真正男人。少废话，我怎么可能那种东西啊？瞅你现在德行，刚才在那鼓就鼓的想照抄，那高科技的玩意给我看看。嘘，啥玩意？我张文峰作为新华中学最强的男人，怎么可能用这个作弊啊？再掏一个。哎，王虎，你明知道会被你爸搞死的，还用这种方式提醒我，真的很够义气的。
哎呀，哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！我咋把这事儿给忘了呢？大家注意，考试已经结束了，现在要重新排位。我念到的名字，进来选座位。张文峰，王虎。哎，你们干什么？你们是我们班上的倒数第一名跟第二名，没有资格选择座位，由本主任来安排。张文峰，你坐最后一排最左边。王虎，你坐在前面。我是倒数第二啊！嘿，抢，都交百样，我比他还抢。<笑>快去！哎。你说这给安排犄角旮旯呢？这差生咋好啊？好，现在按照正常的顺序，第一位韩梅梅，韩梅梅才刚刚转到我们学校，就拿到第一名。各位同学，要多向她学习。别选座位了。嗯，好。收彩。啥意思啊？锁我是不是？闭嘴，韩妹妹啊！我提醒你一下啊，虽然没有明文规定，我们学生呢，如果成绩好的话，都会选第一排的黄金位置 C 位，你要不要考虑一下？不是，贾主任，我学习已经很好了，况且我坐哪儿都 C 位，我得把最好的学习机会让给最需要的人。而且，王虎他不懂事儿，交白卷也是我没有教育好，我有责任把他调教明白。家人，你就甭管了，交给我就行了。好吧，好吧，我尊重你的选择。谁搁这不懂事儿了？说。我知道你是为我成绩好，你这么做我挺感动。但你做这儿吧，我怕你是跟臭棋篓子下棋，越下越臭，我怕我影响你啊。可拉倒，你有个本事吗？第二位，沈佳怡，可以选座位了。选 C 位啊？啊，没关系，我坐这就好了。你干嘛、啊？是我自己交白卷，跟你又没关系。你个乖乖女，跑到最后一排做什么？赶快走啦！你有没有礼貌啊？人家跑到你旁边帮助你学习，你不知道感恩吗？就你这样，那我同桌就不错了，知道不？还不赶紧谢谢人家？谢谢啊，贾布斯。坐你的位置吧，何十八，你怎么还在吃啊？好了，我不发飙，你是高级人物。你爸做什么的？他有跑车。哦，教育投资。好，你坐第一排，你还没有发育好，呃，不要让别人挡到你啊。你健康。贾主任，我坐哪里？你呀、啊，后面去吧。黄延凯、罗小贵、吴淑莹、陈小恒、孙小梦、蔡又廷、吴昌良、卢一旺。夕阳寒流，太平洋影响着泰国、新加坡、印度尼西亚、土耳其比巴黎的少了一个糖。好好背，干啥玩意儿？这不都考完试了吗？盯这么紧？不是，你好意思吗？你跟后边那二傻，你俩考到零分，那早晚都不考啊。再说学习不是为了考试，所以选 C 哦。
，现在柔道社还在被封。那我先你管他去哪里种地啊？想去菜市场买就好了。莫名其妙出这一题，难道我作为清华中学最强的男人，毕业后要当菜农啊？可，可是这就是地理知识啊。最谈地理了。哎，你斯文一点，怎么跟我妹说话呢？关屁事！嘉怡啊，那个北回归线是多少度啊？啊，是 A。叫谁妹呢？你妹呀、啊！你妹！你妹不就是我？一个闭嘴！大爹，文明点，温良恭点，让我给谁讲？继继续吗？随便。哦，那这一题呢？不会，不会。啊啊啊！你怎么还扎人呢？得容我吗？别不正经的说我就过手了，下次再分神。直接上云归！那老娘们，造孽！我的妈呀！我跟你拼，真的是太热了，我真是受不了。不，吃点这个。不，沈佳怡。你为什么迟了十分钟出门？你已经不是考第一名了，难道你一点危机感都没有吗？哎，是叔叔吧？您对佳怡叔叔太过于严格了，他其实挺努力的。那这次没考好，你也不能怪他。主要是人第一名太优秀了。这位同学，你这样的观点太消极了。每次考试总要有人第一名，那如果你够努力的话，你就是第一名。爸。他就是这次考试第一名，韩妹妹。哎呀，你就是刚转校来新华那个超越第二名四十多分的那个韩妹妹是吧？哎呀，简直是太不可思议了！哎呀，看来呀，就是我对沈佳怡不够严格。哎，叔叔话可不能这么说呀、啊，不是我膨胀啊，我想跟您说的是，人外有人，天外有天。你别说新华中学了，就即使说。你姑娘是全市第一名，那到了全国，比她厉害的人还有很多，你说是吗？佳怡，听见了没有？他的意思就是说你还不够努力啊！哎，那位男同学是谁呀、啊？啊，张文峰，你闺女同桌，他们俩人老一块学习，可积极了。是吗？<笑>哎，你考第几名啊？这次我考第……他第三名。爸，你走吧。好好好，来，告诉你啊，你自己要想想，要检讨一下为什么你是第一。哎呦，我说张文峰啊，本来打算你说是不是，咱仨今天晚上一起研究一下这个考试的难点、疑点，然后看一下为啥能考成这样，是不是？哦，没办法。哎，对对对，这一怎么不早说呢？来来来来，反正就是回家复习，那就跟你们一起复习不是更好吗？那你这样。你今晚就去他家睡啊，多提点一下啊。没问题，没问题，交给我就行。啊，你们多交流，多交流啊。好的，要休息一点。好，努力。放心，放心，交给我就行。拜拜，叔叔。您回吧，您回吧。这有啥的？就是，这都是你家里的事儿，你别嫌我多管闲事儿就行。妹妹啊，嗯，你可以一直当第一名吗？为啥？其实我爸也是为了我好啊。自从上了高中，只要一有人接近我，他就严格管控，哪怕只是我作业做错了一道题，他都会觉得是我交友不慎，导致学习下降。
，还会去跟甲主任告状。后来弄得班上的人都不敢接近我。你爸这样可真不行啊，这不属于势力。啊，没事，你说呀。其实我是想说，这不属于势力眼儿吗？哪天我得跟你爸好好聊呢，这样可真不行。哎呀，不用啊。其实啊，我是高一下学期才转来这个班的，所以跟班上的同学一直不是很融洽。我爸每次只要一发现问题，就会想办法让我转学。以前的我无所谓的啦，但现在我真不想转学了，因为有你这个好朋友。嗯，是因为我吗？你是不想离开你的风吧？现在你俩做同桌了，开不开心？是有他的因素啦，但就一点点。不过，妹妹啊，你这次能考第一名，我真的很高兴。我认同的朋友，我爸也认同，真的是太难得了。你听好了，从今天开始，你沈佳怡就是我韩梅梅最好的朋友。只要敢欺负你，告诉你，看我秀的，瞧他。<笑>哎呀！啊！哈哈哈哈哈！兄弟们，愣着干啥呢？开始啊！尽管我们楼道设备禁止活动，可还有这么多兄弟们在，这才是最重要的。所以，我做了一个决定，从明天开始，我们要恢复训练。学校禁止我们使用道馆，那我们就放学后去附近的公园加练。只要有我张文峰在，我就不会让我们楼道社这么轻易垮掉。来。哎呀，行行行，你是不是上头了呀？我觉得柔道社在公园训练这事儿啊，根本都不靠谱。他们又不是金刚葫芦娃，那往地下摔，身体不摔坏了吗？训练就是为了练就一身钢筋铁骨，才不会轻易被对手打败啊！你看看你，你又上纲上线了。说句不好听的，你这柔道社啊，就是学校一健身房，大家跑你这儿来就是为了出出汗、图一乐，你非得把大家往奥运会上推呀、啊？你出发点就是错的。你个门外汉，懂什么？不懂就不要在这里乱讲，好不好？我咋不懂呢？我的人我比你清楚。来，愿意继续留在楼道社的，举手。没关系啊，我不会生气的。你们就给出最真实的答案就好了。峰哥，其实道馆摔摔还好啦。可公园那个是水泥地面嘞，我惊整到成身伤，我妈以为我出面搞事喎。实话实讲啊，其实我哋都唔系唔想练嘅，只不过加练会耽误我哋复习时间，咁我哋大家都冇好处，我哋只不过想去补习社度恶补一下啫。好啊，既然不想再跟我，就赶快离开啊！我哋罗道士不允许有懦夫存在。峰哥，对不起啊，其实我早就已经撑不住了，我的身体条件没有你那么好，本来参加柔道社也就是想强身健体了，但你的训练强度已经有些吃不消了，身体还处处是伤。错人就应该要认认真真，既然来到柔道社，就应该有柔道社的样子。柔道社不是用来玩的，是用来流血流汗的。这里不欢迎儿戏，走啊！哎，哎，我想上厕所，没事，我忍一下。
。这帮混蛋，竟然敢背叛我！我是不是闯祸了？不关你的事，这些人留下也没有用。哎，行了，别上火，他们几个走就走呗，不还有咱们几个兄弟呢吗？有一句话说得好，星星之火可以燎原。柔道社只要还有我们几个在啊，就还有美好的明天。哎，我有一个事儿想请教你啊，就是期中考试如果考不好的话，咱们这儿请不请家长啊？期中考试。通知什么家长？是吗？期中考试不算大考，是不是？那挺好。可是，好像没有你教过白卷的。反正我从来没怕过，我家就只有我一个人。哎，你爸去哪了？还有提醒几次啊？不要在我面前提到我爸。哎呀，这不挺好的吗？你爸不在家，这是好事啊！如果老师想要找家长，你就跟老师说，你爸不在家，多好！到底有完没有完呢？你在爸什么爸？哎，你这人啥脾气啊？那翻脸比翻书还快呢，这咋出场又生气了呢？我还不是跟你一起交白卷才零分的，不然我也有可能考及格，好不好啊？你可拉倒吧！你考啥及格？你考串都费劲，我带你考零分，那不是怕你误入歧途吗？你这人啊，就是得便宜卖乖。最冤的那是我，我之前模拟考试我都已经及格了。好了，你们都不要吵了，反正都考完了。之前期中考的时候都没有叫家长啊，反正这次交白卷应该也不贵。我们学校啊，对我们差能生还是挺宽容的。那挺好，慢慢吃啊，我去买单。嗯。老板，还有买单。哎，要不要我核对一下单子啊？不用，你直接扫码就行。小虎，你这张卡是不是没有钱了？啥玩意儿？你机器是不是坏了呀？还有别的吗？你看看这两张卡。啊、哦、好。这两张都不行啊。啊？爸，你听我说，我给你解释啊，你可千万别打那些手办的主意。不是，你听我说，喂，喂，喂，我的手办，这才挂上不到一个小时，就这么多人浏览呢？这没多长时间就卖出去了吗？不行，我得赚点快钱。现在大家都知道我们柔道社被封了，真的会有人来报名吗？我张文峰有这个自信，就算是冲着我张文峰的名号。是我张文峰名号不够响亮吗？嗯。那为什么没有人呢、啊强求别人，不是
，你想上厕所？快去啊！峰哥，你也想上厕所？我不想上厕所，我只是觉得我们一直站在这里，感觉好羞耻啊！要不我们坐一会吧？同学们。走过路过不要错过，今天我给大家带来了一些好货。东北 F 四的闪卡，大家可能不知道，这几位明星在我们那儿那都是响当当的人物。今天你们拿点零花钱搏一搏，日后一定单车变摩托，以后肯定涨价。这几个也不是很出名吧？你咋这么闪炮呢？我问你啊 ，F 四出不出名？啊。东北出不出名？啊，东北加 F 四出不出名？啊，哎，是这个逻辑呢。可是这个应该很贵吧？我只有一百块呢。成交，开个张啊！哎呀，班长是聪明人。哎呀，呃，第二样宝贝，寿龙，这是利用了天体动力学重力的原理。你们每天洗完脸哈、啊，就拿这个仪器往脸上，哗，夸就往上一推。从此，你们就告别了 P 图和 Photoshop。可惜虎哥，这个怎么长得和我修修的一样？什么？一样吗？那不正好吗？你买回去凑一对啊，你晚上一起往上推。从此之后，你就告别大小脸了。好像是这样哎。多少钱？呃，这个成本价三千五。嗯，你看着给吧。可是，我只有两百。你的了，走个量啊！<笑>哎呀，下一样商品不得了啊！万水千山总是情，你看我这貂皮行不行？别着急，老妹儿，你等我慢慢再给你介绍一下。你们看我这个貂，这光泽度；再看这貂，哎呀，这种亲肤度，底价二百，每叫一次涨二百。来，开始。开始了啊！我出四百。哎呀，四百了。六百块。六百。八百。哎呀，八百呀，老妹儿，你太有品位了。还有没？还有没有比八百多的了？还有吗？我出一千。哎呀，一千了。一千二。哎呀妈，一千二。一千四。一千六。一千八。两千。两千二。不要了。站住。你瞎喊什么玩意儿？你刚才不拿了一个瘦脸仪了吗？给不给点其他同学机会？你刚才说两千是不是？哎呀，兄弟，你试一下，老有派了。怎么样？走两步。这家伙，这气质就跟长你身上似的。你就是大哥呀！我这个貂是不是卖便宜了？这还差不老少呢、啊。贵儿啊，哎，虎哥，怎么了？你咋今天不忙啊？嗯，啊。哎呀，这今天太阳有点大哈，你给躲着点，别晒黑了你。啊，我没啥事儿啊。<笑>就是你虎哥吧，最近这个手头啊没钱。你这回答的也太快了吧？就这么不加思索吗？你没钱，你奶奶每天给你做完饭，你到学校来高价对付卖出去，你跟我说你没钱。虎哥，你现在就不要为难我了啊。罗小贵啊。你好好摸摸你的良心，想一想，你虎哥平时对你咋样？对你不薄吧？没少照顾你生意吧？你不想借就是不想借，还来个没钱。哎呀，我算明白了，这年头啊，就是不能借钱，一借钱啊，是不是兄弟全是出来，心碎呀、啊！哎呀呀、哎、呀，虎哥，你听我讲啊，这是我奶奶每天跑这么远来卖东西，都是为我做一口清新又可口的饭菜。我就这么转手卖出去，其实我也挺心疼的。我的经济条件没有你们好
，我只能多想方法，多挣点钱。但其实，我赚到的钱，我一分钱都没有花掉。我打算存起来，给我奶奶换一辆电动快餐车，她就不用天天荡着个三轮车来到这么远的地方卖东西了。那你这个电动快餐车得多少钱？兄弟，啊，我这啊手头也不富裕，就两千多块钱，你就拿着，孝敬老人一定要趁早，好不好？哎，别别别，哎呀，让你拿着拿着拿着啊，撒点儿。哎呀，让你拿着拿着，你别给我撕吧啊！拿，撒点儿呢啊。张峰同学，在这里坐很久了吧？喝点水吧。你不要多管闲事的，我我只是刚好路过这里，看他们在搞这些有的没的。不是你有没有礼貌啊？人家女孩给你送水，你回来喝就完了，那么多废话。哦。谢谢你啊，佳怡同学。其实我们刚才在这里站了好久。哎，你有没有朋友啊？想要加入楼道社，可以推荐进来啊。推荐什么？我们楼道车说进就能进的吗？至少要跑十公里的体力，不然根本就撑不过去，所以我才会主动淘汰那些热死。哎，谁关心你楼道社的事儿啊？你这这和钢铁直男太难沟通了。我就跟你直说了啊，宝贝，对你印象挺好，能不能交个朋友，给个痛快话？你龙龙没听懂吗？那孩子挺好，这小子算是走了狗屎运了。好好合计合计啊。你问你话呢？哎呀，我的妈呀！这半天憋不出来一个屁来，争头主烂的。给你一点时间，想好告诉我。峰哥，那韩梅梅要加入我们有道社，怎么可能啊？算了，就算柔道社只剩下我一个人，我也一定会拿冠军的。对了，峰哥，今天放学有什么安排吗？没事啊，你要干嘛？我想帮王虎赚钱。王虎，他缺钱吗？王虎他会缺钱啊。他家不是开洗澡堂的吗？该不会倒了吧？哎，就是赚点小钱嘛，这么点事儿，难不倒我。哎，虎哥，哎，我都在这等你半天了，啥事儿啊？我想好好谢谢你。哎呀，没事儿，别客气啊，都是自己哥们儿。不是，我是真的想帮你。你咋帮我呀？你自己都泥菩萨过江，自身难保。来，这个是新华高中的财富排行榜，在他们身上就不愁赚不到钱。哦，哎，这个为啥都给涂黑了呢？这，这是你。前面前面的有钱，这个是阿福啊，开酒店的是吧？地产大亨啊啊，这是拆迁户。清华高中的同学都很喜欢在这个彩餐厅边喝东西边学习，在读生财富排行榜榜首阿福就在其中，他长期早晨代写作业，每次出价就是一千块。一手交钱，一手交货。王有福，嘿嘿，原来你就是个阿福啊？怎么样，这貂太符合你气质了，就跟长你身上似的。必须的，老小贵啊！啊，他吃坏肚子了，拉稀了。这活啊，就交给我，我比他靠谱多了。哼，那你小心点哦，必须的。
妹妹啊，嗯，我觉得你好像有个对不张文峰，他还有对我熊猫一乐嘛，不就是？我感觉他对你很不一样，你可拉倒吧，就那么个个玩意儿，我可嚼不动，也不知道你咋看上的，好想变得像你一样酷啊，这样张文峰就能对我刮目相看了吧？他就一天天满脑袋都是他那破柔道，一点不像个青春期的男孩子。我可以试试，啥呀？你没听他说吗？只要能跑十公里，我就能加入柔道社啦。哈人少更好，要不然去哪里找那么大块？不好意思，我们楼道社从来没有招过女队员。况且看样子，你好像也不是这块料啊！快回去吧。是你说过，有十公里的体力，就能加入楼道社吗？你，你为什么要这样做？因为我也想成为一个有追求。有梦想，而且很酷的人。我们现在连社团都没有，而且你爸盯你每天盯那么紧，我劝你还是赶快回去吧。没关系，我已经解决了，我决定了。王哥，我觉得要不让试试吧。那这样吧，你可以作为实习队员过来试试看，如果坚持不下去，学习功不行。我一定会坚持的。那好，我们从明天晚上就开始训练吧，加油，加油，嗯，欢迎，欢迎。嗯、兄弟啊，这么好的事儿，我第一时间就想到你了啊。干一票二百，以后活不断，都是自己家兄弟，肥嘴不能流落外人田，接题。虎哥，你好大方啊！必须的。哎，有没有发夹？石贵，发夹。嘉义
It's okay.不要再穿裙子了至于到我吗电影通过试用期我已经自发给你了嗯我回家了我写完了两百块拿来哎呦这小子效率挺高啊这啥玩意啊狗爬似的你这写啥呀这是泰文吗这个我不知道中文怎么表达所以用泰语代替呢这你这写的我总共也认识不了几个字啊你这我咋教货
，你们挑战失败，三倍价钱买单，谢谢。我赢了，我玩我是最强的男人。那个老妹儿啊。要不还我两天吧，我过两天把钱给你送过来。刚才那个女生已经给你结过账了。哪个女生？就讲话跟你一个味儿的那个女生。哎呀，哎呀我去！哎呀妈呀，这饭吃的是真扎实啊！哎呀，让你少吃点，少吃点，那玩意儿你吃不下也不能硬塞呀。你等等会儿，喝口水压压。哎呀。这家伙行啊，结完账还知道要瓶水出来哈、啊。老板折腾送的。<笑>哎呀，梅梅啊，我有个事儿想跟你商量一下。咋了？我这不搁这认识个新同学吗？他呢，就问我几道题。我这人你也知道，我天生不知道拒绝。不过这题啊，我是真不会。你帮我看看，反正这些问题在你这儿都不是问题。啥同学找你做题，长脑子了吗？王虎，跟我说实话。是不是缺钱了？搁这接活呢？你可拉倒！你韩梅梅认识我这么长时间，得有十几年了吧？我啥时候缺过钱呢？就是纯纯的同学之间的友谊，相互帮忙。你别想那么复杂。你愿意帮就帮，不帮拉倒。我问别人去。哎呀，这吃的太多了，往下顶了，不行，我得我得找个地方，我得顺一顺啊。班长，跟你商量个事儿呗。我还吃饭，没有空管你的事。哎呀，着啥急吃饭？我接了个好活儿，一千块钱，事成之后咱俩约五百。这咋？你这有好吃的了？六百，五百五，六百，五百八，六百，成交，六百五。你也太狗了吧？你还是不是个人了？哎，行了行了，别吃，成交。你们现在快点做啊！让我吃两口。阿福的，哪一个是咱？不熟。嗯。我和你缠缠绵绵，翩翩飞。哎，服务员，你给我来个可乐。啊。哎呀，阿福啊，这貂穿你身上是真带劲呢、啊。啊，验货，不用验了，找到更好的供应商了。你明天不用来了。谁？你找谁了？那个假不是才八百块，而且他的货特硬。要是学生会主席，真的不好意思。这段我请客了哈。假不思，你是真狗啊！把我路子给断了！我去，咋这么便宜就给我卖了呢这也太快了吧！我一点心理准备都没有。你以后可不可以不要在张永峰面前对我那么好啊？可不可以不要跟张永峰作对啊？这样我很为难。夏姨啊，当我妹儿吧。从此之后，你是妹妹，我是哥，你有什么痛苦，你都跟你虎哥说。哥。哎，哎呀，这小声真沁人心脾的哈
老妹儿啊，这咋还感冒了呢？吃点药来来。谢谢啊，哪里还有油条香？你这伙子不耐烦啊！怎么了？你烧香了你？你发什么神经啊？你这张文峰不过纸老虎一个，风一吹你都倒了，有点自知之明吧？扑街仔！嗯，身边还愿意跟着你的几条番薯，我手指头都能数得出来了。一二还有吗？说谁番薯啊？那就是你呀！真正的强。不是人多是算数。哎呦哎呦哎呦，这样值得吗？你们不好意思，峰哥，之前在游道社，我一直都没什么存在感嘞。峰哥，每次比赛都是你上场，可能游道是有意的缘故了。但是打篮球需要那么多人，总该有我上场机会吧？峰哥，还有老蛇，我哋只不过系你嘅啦啦队咋，我嗰度应仔啦嘛。查文峰啊，你都听到了吗？我的这些兄弟在你手底下说好像不太开心哦。啊，我这个做社长的呢，我刚听什么样也得给他们讨一个公道的啦。你在这里大大声声的给我们所有人道一个歉，这件事情就算过去了。如果不道歉，哎呀。我也很难办啊，我们就只能如实的告诉阿贾主任，你们这几个、啊、半夜偷偷摸摸的在这里破坏学校规矩了。我张文峰是不可能跟你们这些没有用的人道歉